ஒன்பது ஆண்டவர் மார்க்கு சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை சொல்லுகிறார் நான்கு முப்பத்தி ஐந்து அன்று சாயங்காலத்தில் அவர் அவர்களை நோக்கி அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார் பாருங்கள் முதல் வசனத்தில் இயேசு படகில் ஏறினார் மத்த எழுதுகிறார் சீசர்கள் பாலோடிகி மார்க் அந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் இயேசு சீசர்களை பார்த்து சாயங்கால வேளையில் அவர்களை நோக்கி அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார் Jesus did not say that you go first then i will come after that ninga mudhalavathu ponga na pinnala varuven endru inda edathile sollala let us go to the other side of the see kadalin akkaraiki naam kuda povom endral artham enna vendu sonnal kadalle or furious sholal kaatri elumbirukku அலைகள் இருக்கிறது ஆனா இயேசு முதலாவது சொன்ன வார்த்தை என்ன லெட்டஸ் கோ நாம போவோம் என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன சொன்னால் இன் திஸ் டிராவல் ஐ ஆம் வித் யூ பிரச்சனை நீங்க சந்திக்கலாம் பிரச்சனை வந்திருக்கு ஆனா உங்க நடுவில் உங்க மத்தியில பிரச்சனையான இந்த டிராவலா இருந்தாலும் ஐ ஆம் வித் யூ அதான் அர்த்தம் ஸ்தோத்திரம் அருமையான நீங்கள் சந்திக்கிற சூழ்நிலையில் நீங்கள் தனியாக அல்ல கத்தர் உங்க கூட என்ன செய்கிறார் இருக்கிறார் எத்தனை வாசிக்கிறோம் அவர்கள் நெருக்கத்தில் அவர்களோடு அவர் நெருக்கப்பட்டார் நெருக்கப்பட்ட போது ஏசு எங்கோ போய் இல்ல அவர்களோடு அவரும் நெருக்கப்பட்டார் என்று வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்போ சொன்ன பிரச்சனைகளை சந்தித்த நேரத்தில் எல்லாம் ஆண்டவர் அவனுக்கு சொன்ன வார்த்தை என்ன பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் தீங்கு செய்கிற மக்கள் உண்டு ஆனாலும் ஒருவரும் உனக்கு என்ன செய்வதில்லை தீங்கு செய்வதில்லை ஆண்டவன் சொல்லுகிறார் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் குறைந்து பட்டணத்திலே பவுலுக்கு தீங்கு விளைவிக்க அநேக திட்டமிட்டார்கள் ஆண்டவர் சொல்றாரு உனக்கு மக்கள் தீங்கு செய்ய திட்டமிட்டிருப்பதை அறிவேன் பயப்படாதே உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் அப்போ சொன்னால் ரெண்டு திமுத்தை நான்கு பதினேழு சொல்லுகிறார் நான் முதலாவது விசை உத்தரவு சொல்லுகையில் என் நண்பர்கள் என் பெல்லோ ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாரும் என்னை கைவிட்டு விட்டார்கள் பார்க்கும் போது ஆண்டவரோ எனக்கு துணை நின்று எனக்கு என்ன செய்தார் என்ன செய்தார் உதவி செய்தார் ஆண்டவர் இந்த இடத்தில் சொல்லுகிறார் லெட் அஸ் கோ நாம் இணைந்து போவோம் நினைத்தால் நீங்கள் சோர்ந்து போவீர்கள் நான்காவதாக ஆண்டவர் இந்த இடத்தில் சொல்லும் போது அக்கறைக்கு போவோம் அக்கறைக்கு போய் சேருவோம் என்ற ஒரு கேரண்டியை ஆண்டவர் சீசர்களுக்கு கொடுத்ததை பார்க்கிறோம் கப்பல் அந்த போகுமா அந்த இல்ல ஒரு பைலட்ல நாம ஏறும் போது போய் சேருமா இந்த கேட்டாச்சுன்னா போய் கொண்டு சேர்ப்பீங்களா கேட்டாச்சுன்னா எல்லாரும் கோப்பிடுவீர்கள் கோப்பிடுவா இந்த டிரைவர் எடுத்து எத்தனை மணிக்கு போய் சேரு கேட்கலாம் சரியா போய் சேருமா என்று கேட்டால் அவர்கள் மேல் கோபித்துக் கொள்வார்கள் சொல்றாரு 
நீங்க கண்டிப்பாக உங்க கூட இருக்கிற நீங்க அக்கறைக்கு என்ன செய்வோம் போவோம் ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே நீங்கள் போய் சேர வேண்டிய அந்த டெஸ்டினேஷன்ல போய் சேர்வீர்கள் என்ற வாக்குறுதியை தெளிவாக அவர்களிடத்தில் சொன்னார் போவோம் என்ற ஒரு கன்ஃபர்மேஷனை அவர்களுக்கு கொடுத்ததை பார்க்க ஆண்டவர் நெருக்கமான சூழ்நிலையிலே பிசாசாலும் மனுஷர்களாலும் வரக்கூடிய எந்த போராட்டம் ஆய்ந்தாலும் அவைகளில் தப்பி செல்வதற்கான ஏகப்பட்ட வாக்கு தத்தங்களை நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கிறார் சத்துரு உனக்கு எதிராக ஒரு வழியாய் வந்து ஏழு வழியாய் என்ன செய்வான் ஓடி போவான் உன் சத்துரு இவர் எனிமி இன்னும் நீங்க வேத்துல வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிலுங்கள் அவன் ஓடி போவான் உங்கள் வழிகளில் எல்லாம் உங்களை காக்கும்படி தூதர்களுக்கு என்ன வரக்கூடிய எல்லா சூழ்நிலைகளை மேற்கொள்ள ஆண்டவர் நமக்கு எத்தனைய நூற்று கணக்கான வாக்கு தத்தங்களை ஏற்கனவே தந்திருக்கிறார் நீங்க சந்திக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளிலும் நீங்கள் வாக்கு தத்தத்தை பற்றி கொண்டு ஜெயிப்பதற்கான வாக்கு தத்தங்களை ஆல்ரெடி ஜீசஸ் ஹஸ் கிவன் எஸ் ஆகையினால வெற்றியும் சோதனையின் மேல் ஜெயமும் நமக்கு நிச்சயமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வாக்கு தத்தத்தில் ஆனால் அதை அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் போன பாதையில் நெருக்கங்கள் வரலாம் ஆண்டவர் ஒரு முறை டி எல் மோடி இடத்துல ஒரு சகோதரி வந்து நான் ஆண்டவருடைய அற்புதமான ஒரு வாக்கு தத்துவத்து பயப்படும் நாளில் நான் கத்தரை நம்புவேன் என்ற வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லி பெருமிதம் கொண்டார்களாம் நீங்கள் அதை சங்கீதம் ஐம்பத்தி மூன்று மூணு லட்சம் அப்பொழுது அடியல் மூடியவர்கள் அந்த சகோதரியை பார்த்து சொன்னாராம் ஸ்தோத்திரம் நீ சொன்ன வாக்கு தத்துவத்தை விட மேன்மையான ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி பனிரெண்டு மூணு சொன்னார கத்தர் என் ரட்சிப்பு ஆகையால் பனிரெண்டு ரெண்டு வாசிங்க பனிரெண்டு ரெண்டு இதோ தேவனே என் ரட்சிப்பு இதோ தேவனே என் ரட்சிப்பு நான் பயப்படாமல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் நான் பயப்படாமல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன் அந்த சகோதரி சொ பயப்பட நாளில் கத்தரை நம்புவேன் அதுவும் வாக்கு தான் what time i am afraid i will trust in the lord that is one of the promise ana mo dial modi avargal kurithu adu or vaakyathathu dhaan adha enna sonnara idu idu ka devan nadichippu na bayapadamal nambikkaya irpen bayapadamal nambikkaya irpen bayapadum bodhu nambuven bayapadamal kathai mele irpen nambikkaya nambuven so inge akkaraiki povom என்ற அற்புதமான வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருப்பதை பார்க்கிறோம் குறிப்பாக அந்த இடத்தில் அஞ்சாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது நாலு மார்க் நாலு முப்பத்தி ஒன்பதை வாசித்து பார்க்கையில் ஆண்டவர் காற்றையும் கடலையும் இணைச்சிதார் அதட்டினார் அங்கே ஒரு அமைதல் உண்டாயிற்று ஏன்னா அவர் மனதிலே ஆண்டவர் எங்களை கைவிட்டு விட்டாரோ என்ற ஒரு எண்ணமும் பயமும் இருந்த போது இருந்தது ஆனால் அது அப்படி அல்ல என்பதை ஆண்டவர் அந்த இடத்திலே ஸ்தோத்திரம் அதட்டினார் ஸ்தோத்திரம் அங்கே ஒரு அமைதல் உண்டாயிற்று அவர்கள் போக வேண்டிய டெஸ்டினேஷன்ல போய் சேர்ந்தார்கள் என்று தே அரைவுட் அட் த லேண்ட் ஆஃப் கெனசரேத் என்று லூக்கா எட்டு இருபத்தி ஆறுல வாசிக்கும் இந்த கெனசரேத் நாட்டுக்கு சென்று அங்கே அவர்கள் தங்களுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார் குறிப்பாக அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதுல சாத்தான் இவர்கள் வாழ்க்கையில் குறுக்கிட்டு பிரயாணத்தில் தடை செய்து இவர்களை அழிக்க முற்பட்டாலும் இவர்கள் செய்ய வேண்டிய ஊழியத்தை செய்ய தடை செய்ய முற்பட்டாலும் ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கினாலும் அது அவனால் கூடாமல் போயிடுச்சு தேவன் அவர்களை கொண்டு அல்லது அவர்களுக்கு அவர் தேவனுடைய கிரியைகளை சாத்தானால் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை 
கனசரேத்துல போய் சேர கூடாது அங்க இருக்கிற அசுத்தாவியை அவர் துரத்த கூடாது ஒருவேளை இயேசுவை சமுத்திரத்திலே அழித்து விடலாம் நினைத்ததையும் நாம ஆண்டவுடைய சித்தத்தில் இருந்து செய்யக்கூடிய எதையும் தடுக்கவும் அழிக்கவும் சாத்தானால் என்ன செய்யாது என்ன செய்ய சொல்லுங்க கூடாது தேவன் செய்ய நினைத்ததை தடுக்க யாராலும் முடியாது யோசிப்பை ஆண்டவர் உயர்த்த திட்டமிட்டிருந்தார் சகோதரர்கள் மூலமாய் பிசாசு அவளை அழிக்க முற்பட்டு எத்தனையோ முயற்சிகளை மேற்கொண்டாலும் சாத்தானாலும் சகோதரால் முடியல கத்தர் அவனுக்கு செய்ய நினைத்ததை கச்சிதமாய் செய்து முடித்தார் என்று பார்க்க சிறுபாபேலின் தேவாலயத்தை கட்ட தடைகள் இருந்தாலும் கத்தர் அதை அனுமதித்த போது பெரிய ராஜாவால் கூட தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை ஆகையினால பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் போது இங்க ரொம்ப மனக்கலக்கம் அடையாதபடி ஏசு அதே கப்பல்ல இருந்து எவ்வளவு ஒரு அமைதலாய் இருந்தாரோ அதுபோல ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை அறியத்தக்கதாக மன தெளிவுள்ளவர்களாயிருங்கள் அரண்டவனுக்கு இருந்ததெல்லாம் பெரியாக தெரியும் நீங்களே மனம் குழம்பி விட்டால் நடுக்கடி சொல்வேன் உங்க மன குழப்பத்தில் ஆண்டவரே உங்களுக்கு திறந்த வாசலை உங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிற சோர்ஸை கண்டுபிடிக்க தெரியாது ஆகையினால பிரச்சனை நேரத்தில் புலம்பி கொண்டிருக்காதீர்கள் பிரே டு காட் பிலீவ் இன் சீசஸ் ஸ்தோத்திரம் அது மட்டுமல்ல கத்தருக்கு மயமுண்டாவதா கத்தர் உங்க கூட இருப்பதை நினைத்து கத்தரை துதியுங்கள் ஆண்டவ தந்த வாக்கு தத்தங்களை மேல் நம்பிக்கையாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சூழ்நிலை கத்தர் மாற்றுவார் என்று நம்புங்கள் ஸ்தோத்திரம் கத்தர் உங்களுக்கு செய்ய நினைத்ததை தடுக்க சத்துருவால் முடியார் சர்வ வல்லவர்களை நல்ல தகப்பனே இந்த வார்த்தைகள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க அனுகிரகம் செய் இந்த வாரத்தின் நாட்களை ஆசீர்வதித்து தான் வார்த்தை கேட்ட ஒவ்வொருவர் மேலும் அன்னுடைய கிருபை இறக்கம் உண்டாவதாக பெரிய காரியங்களை செய்தார் இயேசுவ நாமத்தில் ஜபங்கேடு நல்ல பிதாவே